नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब करें साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बोर्ड एग्जामिनर के दिमाग में डर बना के रखता है जी अपनी लेंदी थियोरी के कारण फेमस मिरर फॉर्मूला कार्तिजन साइन रूल के साथ में यानी दर्पण का सूत्र अब हम बात करते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप दे रहे हो टेंथ की एग्जाम या आप ट्वेल्थ में हो या आप किसी इंटरेस्ट एग्जाम की तैयारी हो ऑप्टिक्स के इस पार्ट से सवाल जरूर पूछे जाते हैं तो आप जरा ध्यान से सीखिए कि मिरर फॉर्मूला क्या है तो इस वीडियो में मिरर फॉर्मूले पर बात करने से पहले मैं आपको बता दू की अधिकतर बच्चों के मिरर फॉर्मूले से डरने के पीछे का कारण यह होता है कि उन्हें लगता है कि मिरर फॉर्मूले में बहुत सारी मैथ है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चीज से डरते हैं कि इसमें बहुत सारी मैथ है या मैथ पर बेस्ड ये थियरी है तो आपका ये डर इस थियरी में दूर हो जाएगा इस वीडियो में दूर हो जाएगा मैं आपको यह बताऊं कि चाहे वो साइंस हो चाहे फिजिक्स हो उसका दूर दूर तक मैथ से कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स खुद एक सब्जेक्ट है और मैथ उसके लिए सिर्फ एक टूल है हाँ काफी इंपॉर्टेंट टूल है पर बिल्कुल वो सिर्फ एक टूल ही है और कुछ भी नहीं है फिजिक्स सिर्फ आपके रेगुलर लाइफ है जिसको आप फील करते हो और क्रॉस द थियरी में हम आपको ये फील कराने की कोशिश करते हैं तो आइए समझते हैं कार्तिजन साइन रूल क्या है तो जैसा कि आपके घर में या आपके बड़े बुजुर्ग अक्सर आपको समझाते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो आपको कुछ चीजें करने के लिए कही जाती हैं कुछ रूल को फॉलो करने के लिए कहा जाता है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप सही होते हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है कहने का यह मतलब है कि बिल्कुल इसी प्रकार आपके साइंस में भी आपके मैथ्स में भी कुछ विशेष नियमों को बनाया गया है उन्हीं में से एक है कार्तिजन साइन रूल जिसे आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी डायग्राम की बात करते हो जब आप फिफ्थ या सिक्स में थे और आपने अपने जीवन में पहली बार ग्राफ के विषय में सुना था तो वहां भी आपको टीचर्स ने पहले कार्तिजन साइन रूल समझाया होगा जहां पर उन्होंने बताया होगा कि अगर आप ग्राफ को कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये वाली जो लाइन होती है ये होती है पॉजिटिव जबकि ये वाली लाइन होती है पॉजिटिव कहने का मतलब ये दो लाइन है पॉजिटिव और ये दो लाइन को आपको नेगेटिव के तौर पर समझाया जाता है कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है और जो अपर साइड है यह है पॉजिटिव ये राइट साइड और डाउनवर्ड साइड ये है नेगेटिव कहने का मतलब है कि ये बटे हुए हैं दो पार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव में डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सेंटर किसी को मानते हो तो सेंटर से आप लेफ्ट साइड में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो या राइट right साइड में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और इसी के आधार पर आप कार्तिजन साइन रूल को लगाते हुए उस डायग्राम की वैल्यू को लिखेंगे तो जब हमने समझ लिया कि कार्तिजन साइन रूल क्या है तो हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है हम सभी इंसान है और आलस हमारे रग रग में बसी हुई है कहने का यह मतलब है कि अगर मैं आपको कोई मिरर बार बार देता हूं और आपको यह कहता हूं कि आप बताइए कि इससे इमेज कहां पर बन रही है तो आपको हर बार स्केल की सहायता लेनी पड़ेगी हर बार पेंसिल की सहायता लेनी पड़ेगी हम आलसी हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि भाई कोई एक फॉर्मूला लेके आओ कि जिससे मैं उस फॉर्मूले को बार बार लगाकर आप किसी भी मिरर को दे दू मैं डायग्राम का पता लगा सकता हूं तो मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि बिना स्केल पेंसिल के अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है तो डायग्राम कहां पर ड्रॉ होगा कितनी दूरी पर ड्रॉ होगा डायग्राम की स्थिति क्या होगी तो देखिए जरा मिरर फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है उसका डायग्राम यानी पूरी थियरी की जो जान है वो एक अकेले यही डायग्राम है मैंने यहां पर एक कौन के मिरर यानी कि अवतल दर्पण बना रखा है और एक प्रिंसिपल एक्सेस को भी ड्रॉ कर रखा है प्रिंसिपल एक्सेस उसकी पोल में से यानी ध्रुव में से गुजरती मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सेस पर मैं अपने आप को खड़ा महसूस करता हूं ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है मैं यहां पर अपने आप को एज्यूम करता हूं मेरे सबसे अपर पॉइंट को मैंने ए कह दिया सबसे लोअर पॉइंट को मैंने बी कह दिया यानी सबसे ऊपरी पॉइंट को मैंने ए और नीचे वाले पॉइंट को बी कह दिया अब देखिए जरा अगर मैं उस मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो बड़ा सिंपल सा थॉट आपके दिमाग में आएगा कि सर आपकी इमेज बनेगी क्योंकि मैं मिरर के सामने हूं तो बिल्कुल ऐसे ही मेरी इमेज यहां पर बन रही है तो देखिए जरा मैंने अपने बिल्कुल पैरल यानी समानांतर प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल समानांतर एक लाइट रे को गुजारा एक प्रकाशी किरण को गुजारा वो मुख्य फोकस में से यानी फोकल में से निकल के चली गई इसको मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वो वाली वीडियो को एक बार जाकर जरूर देख ले तो अगर पैरल जा रही है रे ऑफ लाइट तो फोकल में से गुजरती हुई चली जा रही है मैंने अपनी सेकेंड लाइट को अपने ऊपर से आने वाली सेकेंड लाइट को यहां पर रिप्रेजेंट किया है कि मैं सी में से यानी केंद्र में से व
जो कि रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी उन्होंने जहां पर एक दूसरे को कट किया मैंने उस पॉइंट को पकड़ा उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस तक लेके गया खींच के तो वो प्रिंसिपल एक्सिस तक जाने वाली जो लाइन है वही मेरी इमेज है कुछ और नहीं है यानी मेरा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के साइड में बनेगा अगर मैं कार्तिजन साइन रूल से बात करूं तो नीचे के डायरेक्शन में बन रहा है यानी नेगेटिव साइन में जा रहा है तो देखिए जरा मैंने इसको नाम दे दिया एडेस बीडेस ताकि वो पता चले कि वो मेरा ही प्रतिबिंब है मेरी ही इमेज है तो मैंने अपने नाम से मिलता जुलता इसका भी नाम दे दिया अब देखिए जरा यहां पर कुछ ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं ये वाले ये वाले ट्राइंगल और जरा ध्यान से देखिए एक ट्राइंगल आपको यहां भी दिख रहा है थोड़ी देर के लिए आप इस एक्स वाई को एज्यूम करें जो कि मैंने क्योंकि यहां पर आप एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये जो आपका अवतल दर्पण यानी कौन क्यों मिरर है ये देखने में यहां पर आपको इतना झुका हुआ लग रहा है पर दरअसल इतना ज्यादा झुकाव इसके अंदर नहीं होता है तो जब मैंने इसको त्रिकोण माना है तो मैंने एक, इसको एक सीधी रेखा के तौर पर यहां पर एज्यूम किया है इतने पार्ट अब जरा ध्यान से समझिए मैंने इस लाइन को इस पार्ट को एक सीधी रेखा के तौर पे एज्यूम किया है क्योंकि बहुत ज्यादा झुकी नहीं होती है तो ये जो लेंथ है जो छोटी सी लेंथ यहां पर बच रही है आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नेग्लेजिबल है यानी कहने का मतलब है ये नगण्य है इस पूरे की तुलना में तो इस कारण से मैंने उसको एक सीधी रेखा में एज्यूम किया है तो आप देखिए जरा यह भी एक ट्राइंगल है यह भी एक ट्राइंगल है अब मैं आता हूं आपके मैथ्स के थोड़े से पार्ट पर यानी प्रपोर्सनैलिटी रूल पर समानुपाति नियम पर तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आपने मैथ्स में पढ़ रखा है समानुपाति नियम या अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप यहां से क्लियर कर लीजिए कि समानुपाति नियम में आपने क्या पढ़ा है कि दो अपोजिट एंगल दो त्रिकोण का अपोजिट एंगल और साथ ही दोनों का एक एंगल अगर बराबर होता है अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए और कोई एक और एंगल इक्वल होना होना चाहिए तो ये एक दूसरे के प्रपोर्सनल कहनाते हैं या आप इसे ए ए डायग्राम भी कहते हैं ठीक है तो आप इस डायग्राम की बात करें तो यह भी एक दूसरे के प्रपोर्सनल है अब मैं पहले तो प्रपोर्सनैलिटी रूल फॉलो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कार्तिजन साइन रूल को भूल नहीं जाएं। आप इस थियोरी को सोल्व करते समय अपने एक हाथ में कार्तिजन साइन रूल को जरूर रखें और हर पॉइंट के साथ लगाते जाएं। तो जरा समझिए जैसा कि मैं इस डायग्राम में आपको बताया अब मैं आपको कार्तिजन साइन रूल के साथ इस लेंथ को भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं इस पॉइंट को इतना ज्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने पिछली वीडियो में इसको बताया हुआ है और ये जो आपने आर मान रखा है ये यू मान रखा है या वी मान रखा है और एफ जो है ये आपकी फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यू यानी ऑब्जेक्ट लेंथ और ये इमेज लेंथ यानी प्रतिबिंब की दूरी है अब मैंने उन्हीं सारी पॉइंट्स को यहां पर दर्शा रखा है उनके पॉइंट्स को भी दर्शा रखे हैं लेकिन यहां पर मैंने कार्तिजन साइन रूल को फॉलो किया है कहने का यह मतलब है कि अगर मैं इस डायग्राम में आप जरा ध्यान से देखिए इस पोल पर से एक इमेज लाइन या एक इमेजनरी लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ करता हूं ये सारा पार्ट अगर आप देखें ये सारा पार्ट अगर आप देखें तो ये राइट साइड में आ रहा है कहने का मतलब है कार्तिजन साइन रूल के हिसाब से ये सारी चीजें नेगेटिव है तो इसी कारण से मैंने यहां पर यह सारी चीजों को माइनस सिंबल के साथ यानी माइनस चिन्ह के साथ लिया है तो यानी ये इन सारी चीजें ये सारी लेंथ जो है ये सभी माइनस में आएंगी और इसे आप भूलेंगे नहीं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी गलतियां यहीं पर माइनस और प्लस सिंबल लगाने में हो जाती है अब आप जरा ध्यान से समझिए मैं बात करता हूं प्रपोर्सनैलिटी रूल के हिसाब से तो अब जरा देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले इस डायग्राम में बताया था कि ये वाला जो त्रिकोण है और ये वाला त्रिकोण है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में प्रपोर्सनल है तो मैंने यहां पर भी वो लिखा है कि ट्राइंगल ए और ट्राइंगल ए डेस बी डेस एंड ए डेस बी डेस सी तो मैंने उसी को यहां पर लिख दिया है अब मैं क्या करता हूं प्रपोर्सनैलिटी रूल लगाता हूं प्रपोर्सनैलिटी रूल लगाने के टाइम आपको एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आप अगर पहले इस एंगल को लेते हैं इस लेंथ को लेते हैं तो आप इस ट्राइंगल के भी पहले इसी लेंथ को लेंगे तो बिल्कुल मैंने उसी चीज को फॉलो करते हुए लिया है कि अगर मैंने लिया है ए बी तो मैंने उसके अपोजिट में यानी अनुपात में लिया है ए डेस बी डेस जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे अब आप जरा ध्यान से समझिए उसके अपोज में दूसरी लेंथ लेंगे तो मगर अगर मैंने इस ट्रायंगल का बी सी लिया है पहले तो फिर मैंने इस ट्रायंगल का भी वही हिस्सा यानी बी डेस सी डेस लिया है यहां पर मैंने लिख दिया अब जरा आप ध्यान से समझिए कि जब मैं इस पॉइंट को लिखता हूं तो आप जरा ध्यान से समझिए कि ये जो मेरे पास लेंथ है उनमें यह बी या बी डेस सी का कोई भी पार्ट नहीं है कहने का मतलब इस लेंथ की मुझे वैल्यू पता ही नहीं है तो मुझे पहले यहां पर थोड़ी सी होशियारी करने की पड़ पड़ेगी कहने का मतलब है कि मुझे पहले थोड़ी सी होशियारी लगाकर यह करना पड़ेगा कि इन लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा उन चीजों से जो मुझे पता है तो मैंने क्या किया होशियारी किया
और जब मैं बात करता हूं इस लेंथ की तो आप जरा देखिए मेरे पास ये वाली लेंथ है जो कि है आर और उसमें से मैं इस वाली लेंथ को यानी वी को इरेस कर देता हूं तो देखिए जरा अब मैंने इनके वैल्यू को यहां पर पुट किया माइनस साइन के साथ में आप इसको भूलेंगे नहीं यानी माइनस सिंबल आप लगाना भूलेंगे नहीं माइनस साइन भी आपको चाहिए ही चाहिए अब देखिए जरा जब आपने इस सिंबल को बना लिया इस पॉइंट को बना लिया तो आप इसको बोल दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है अब आप दूसरे साइन पर जाए अब आप दूसरे ट्राइंगल पर जाए तो देखिए जरा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये भी तो प्रपोजनल थे तो मैंने इनके साथ भी बिल्कुल वही चीज किया है पहले इसके अपोज में इसको या इसके अपोज में इसको और इसके अपोज में इसको आप इस चीज का ध्यान रखेंगे अगर आप पहले इस ट्राइंगल के एंगल को लेते हैं इस ट्राइंगल के लेंथ को लेते हैं तो दूसरी बार भी पहले आप इसी के लेंथ को लेंगे अगर आप इससे शुरुआत करते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अगर इस लेंथ को लेते हैं तो दूसरी बार भी आप इसी के लेंथ को लेंगे ये आप ध्यान रखेंगे तो मैंने बिल्कुल वही चीज किया है यहां पर भी मैंने थोड़ी सी होशियारी की है कि मैंने पी और एफ को अच्छा आप यहां पर एक चीज और नोटिस कर लें कि ये जो एक्स वाई है ये वाली लेंथ ए बी के बराबर है तो ए बी के बराबर होने के कारण मैंने इसे ए बी बटे ए डैस बी डैस लिख दिया है कहने का यह मतलब है कि एक्स वाई को मैंने बदल दिया है ए बी में क्योंकि यहां पर आप देखे जरा तो दोनों एक बराबर ही है अब मैंने लिखा है पी एफ बटे एफ बी डैस अब जरा ध्यान दीजिए यह पी एफ पी एफ इस लेंथ की वैल्यू मुझे पता है f मैंने लिख दिया माइनस साइन के साथ में अब ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या किया लिया पी बी डैस जो कि मुझे पता है r और ये वाली लेंथ जो कि मुझे पता है f मैंने उसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास इतना वाला पार्ट बच गया बस मैंने उससे यहां पर लिखा और इसे मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर टू तो डायग्राम के बेस पे कार्तिजन साइन रूल को फॉलो करते हुए प्रपोर्शनलिटी रूल से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को बना लिया है कहने का ये मतलब है कि आपने इक्वेशन नंबर वन और टू को बनाकर थियोरी को आगे बढ़ाया है तो मैंने देखा कि इक्वेशन वन और टू का जो पहला पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है तो मैथ के रूल के हिसाब से अगर उनका एक पार्ट इक्वल है तो दूसरा पार्ट भी इक्वल होना चाहिए तो मैं मैथ के रूल को और मैथ की बात को मानते हुए इन दोनों के दूसरे पार्ट को भी इक्वल बना देता हूँ अब यहां पर आपका जो थियोरी है वो एक तौर पे खत्म हो जाता है अब आपको करना है ब्यूटी यानी कि फिजिक्स में हर चीज सिर्फ कंप्लीट तक ही सीमित नहीं है आपको उसका मेकअप भी करना पड़ता है सुंदर दिखना भी उतना ही जरूरी है तो मैं यहां पर कहता हूं कि चलिए आइए इसका भी मेकअप करते हैं मेकअप करने के लिए आपको करना क्या है कि जो नीचे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो डिवाइड का पोजीशन है आप इसको लेके जाए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए और इनको एक लाइन में लेके आए देखने में आप ज्यादा अच्छा लग रहा है अब आप इनका क्या करा दें कि सबको अंदर मल्टीप्लाई करा दें माइनस साइन को ध्यान रखते हुए आप मल्टीप्लाई कराएं तो ठीक है यहां पे आपने मल्टीप्लाई करा दिया एक इक्वेशन बन गई यहां पर मुझे आर एफ दिखा जो कि दोनों पॉजिटिव था तो मैंने उसे कट कर दिया उस यानी इस थियरी में अब उसका कोई काम नहीं है मैंने उस थेरी में से उसको बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बच्चा सिर्फ इतना और इतना भाग तो मैंने उसको यहां पर लिखा इसको मैं उठा के लेके गया इस साइड में क्यों लेके गए सर R और F के बीच में क्या रिलेशन है तो जरा ध्यान से समझिए R और F के बीच में एक रिलेशन है कि त्रिज्या जो होती है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकस का हमेशा दोगुना होता है कहने का मतलब आप चाहे लेंस की बात करो चाहे मिरर की बात कर रहे हो दोनों में ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकस का दोगुना होता है तो यहां पर भी मैंने आर को हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने टू रख दिया जैसा कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं अब आपने जैसे ही टू रखा तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी लगने लगेगी आप इसको काट कर कट पिट करने लगेंगे आप कट करके यहां पर आप एक नया पॉइंट निकाल लाएंगे तो आपको दिखेगा ये और ये तो यहां पर अभी भी आपकी थियरी उतनी सुंदर नहीं लग रही ये मिरर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको प्रोडक्ट से डिवाइड कराना पड़ेगा प्रोडक्ट यानी सर क्या तो वो चीजें जो आपको इस थियरी में बार बार दिखाई दे रहे हैं यानी कि U, यानी कि V और F। तो मैंने क्या करा दिया इसका डिवाइड करा दिया जैसे डिवाइड कराया मुझे एक फॉर्मूला मिला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन में वी आप इसे मिरर फॉर्मूला कहते हो मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूं एक बटे फोकस बराबर एक बटे यू धन एक बटे वी यानी कि ये आपका है मिरर फॉर्मूला ये वही फॉर्मूला है जिसने आपकी नींद उड़ा रखी थी बहुत ही आसान सा है अब आपके पास जब फॉर्मूला है तो आप बिना स्केल पेंसिल के बार बार चाहे वस्तु की दूरी चाहे प्रतिबिंब की दूरी को रखकर सही पोजीशन या तो प्रतिबिंब की या तो वस्तु की निकाल सकते हो आप किसी भी मिरर का फोकस भी प्राप्त कर सकते हो
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंस के साथ में जो कि ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है देखेंगे हम लेंस क्या है लेंस फॉर्मूला क्या है लेकिन उसके पहले जाते जाते मैं बता दूं जो बच्चे इलेवंथ में जो इंतजार कर रहे हैं अपने फिजिक्स टॉपिक के वीडियो का मैं उनको बता दूं कि आप लोगों की भी फिजिक्स के सारे टॉपिक नवंबर के लास्ट तक में आने शुरू हो जाएंगे तो आप तैयार रहे आपके लिए भी सारी चीजें फिजिक्स के सारे पॉइंट यहां पर मिलने वाले हैं अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में और नीचे कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा या आप क्या चाहते हैं कि इस वीडियो में यह भी होना चाहिए था आपके हेल्थी सजेशन मुझे हमेशा चाहिए मिलते हैं